視聴者のして意見言っていいですか。はい。いらないと思います。あ、もういらない。絶対。これはあれだな、ちゃんとした説教だな。いやいや、いやでもなんかそう思いませんよ。わかんないです。これから絶対ひな壇来るなって思ってる芸人さんって誰？まあ MC まで行ってほしいけど行くだろうなとかって思ってるのは、うん、言いたくねえな。なんでですか。いや。<笑>いやでも確かに。どうもノブロック TV です。本日のゲストは若月さんです。いやいやいやいやいや。そうなんですよ。もうもうもう違う違う。オファーと違う。オファーと内容が違う。<笑>どういうこと？アシスタントオーディション。そうこれからやるんですアシスタントオーディションね。そう。そううん、佐久間さんがアシスタントをつけたいから YouTube で、うん、それの。オーディションで、はい、なんかこうどういう子がいいか、はいはい、女性タレント目線でどういう子がいいか、うんうんうん、こうジャッジしてほしいみたいな感じだったんで,、うんでうん、あじゃあもう佐久間さん主体だし全然もう楽しみですって言って OK して、うんうん、当日来て台本見たらめちゃめちゃ私に質問すんじゃんっていうそうですねしっかりしたトークしっかりしたトークダメダメこれなら私1個前キリン川島さんとやったやつ最悪ですよ<笑>もうそんな今一番乗ってる芸人のとめちゃめちゃハードル高い YouTube 出ちゃってるじゃないですか、うん、いやぶっちゃけアシスタントオーディションやろうと思って、はい、アシスタントオーディションの資料をいろんな事務所の人からもらったんですよその噂はね聞いてますその時点で、はいはい、みんなで見たんですバラエティスタッフで、はい、分かんねえなっつってじゃあこれ分かる人に一回聞いてみようと思って<笑>俺なんかいまだに分かんないのがこれ本当に本当に言いますよ朝日奈央が、はいはい、おいいと思って出てもらったけどあそこまで売れるなんてああの正直俺たちぜひ引いてんですよあ,あんなに売れるんだっていう<笑>、えー、いやこれはねだから分かんないから若槻さんにも相談してどういうアシスタントを選べばいいのかなと思っていやわ分かんないですけどめちゃめちゃシンプルに視聴者のして意見言っていいですか、うんうんはい、アシスタントいらないと思いますあもういらないえなんで欲しいんだろうってまず思ってるんですよね、うん、あのなんかねえー、っとね一人でおじさんがあのー、やってると、はい、なんか何が正しいのかが分かんなくなっちゃって<笑><笑>確かに偉くなればなるほど誰も言ってくれないですよ、ねうん、誰も言ってくれないから分かんなくなってくるから、はいはいえー、でも偉くなればなるほど佐久間さんの隣にいるアシスタントの女って抱かれてんじゃねって思いますよえ視聴者として<笑>私はね視聴者としてうーわそれ最悪じゃないそ,いそれ最悪じゃないですかだから超最悪なケースをやろうとしてるなてなるほどなるほどやっぱ佐久間さんが話す言葉を聞きたかったり、うん、佐久間さんだから聞き出せるものを聞きたかったりするのに、うん、なるほどねなんか薄まるし、うん、その濃かった話が絶対薄まるしこれはあれだなちゃんとした説教だな<笑>いやいや,いやでもなんかそう思いませんよわかんないですもうこの子選ばれた時点で他の局の人かからしたらあもう佐久間さんの女だと思う<笑>ちょっと待って<笑>。いや絶対そうですよ。いやマジでそうです。なるほどなるほど。あの普通にフラットの見方ですよ。佐久間さん自身すごいちゃんとした人だとは分かってるんですけど、はいはい、そう見えちゃうのが損だなとかトータル。でもし入れるとしたら、うん、手島優です。<笑>それはおかしいよ。あ、それちょっと待って。プラチナム今日やってきたな。<笑>やりに来たなプラチナム。いやいやおかしくない。はいはい、手島優。だったらもうね手島優はもう抱かれてなくてもう抱かれてますっていうタイプだからそう確かに、うん、もうもうオープンだしいいじゃないですか、うん、これはこれは古臭い考え方だけど一個単純にもうむさ苦しいかなってのが一個あったんですよあ佐久間さん自身が俺だけだと一人で、うん、でもそれは今始まったことじゃないというか<笑><笑><笑>ごめんなさい、うん、なんて言ったらいいんだろうな、うんうん、まあね,、まあねうん、それも含めて佐久間さんは外に出て、うん、こう皆さんに評価されてるわけじゃないですかまあねあのそうですねラジオとかはラジオ確かにラジオもこんなおっさん一人で喋るのなんで日本放送オーバーしたんだろうと思いながらやってる,るそうそうそうやっぱそれは、うん、あのトーク自身がもうなんかやっぱ聞いてて面白いし、うん、ってとこだから、うん、外見とかは別に気にしてないですけどね若槻さんが一緒に仕事してて、はいたいろんな女性タレントがパッてくるじゃないですか。はい。やべえ、この人たち。行っちゃうなと思う時って、ば、感じるんですか。それとも、知らないうちに売れたって感じ,じゃない。行っちゃうなは、うん、あのー、正直。わかります。あ、やっぱり。もう明らかに分かったのは、うん、あの、ウイカ。ファーストサマーウイカあーそうファーストサマーウイカはあるあ,あの日テレの特番でオーディション枠で出てきたんですよ地上波に出るのは初めての状態でファーストサマーウイカって名前も長って感じなもうみんなでえ,えこの子え素人どっちみたいな感じだったんですよでその番組が本当に女だらけで
女が女の人の嫌なところを面白おかしく言うみたいな,な、うんうん、だこれってめちゃめちゃ絶妙で、うん、テレビに載せた時に不快にならないように言わなきゃいけないというか、うん、そうだね難しいんですよねめちゃめちゃ難しいんですよ、あのー、こう悪口を言うっていうテーマってあやっぱ女性同士の喧嘩って、はい、まあ別に本気なのとあのなんかなショーなのが両方あって踏み込んじゃって編集でカットするとかも結構あるもんねそうなんですよだからその絶妙などこを笑いポイントにするかとかがあるじゃないですか、うんうんうんうん、新人の子って何人か出たりしてんですけど、うんうん、ことごとくただの悪口になっちゃうんですよ、はいはいはい、だからオンエアされないことが多くて、うん、メンバーとしては、えー、大久保さん、うん、めぐみさん、うん、で私伊藤麻子さ,さん、うん、で新人の子枠みたいな感じで悪口を言う塊の人たちはいるわけですよ、うんうんうんうん、そんな中なんかウイカが初めて出た時にめちゃめちゃネタをいっぱい持ってきててめっちゃ喋ったんですよ面白おかしくわこの人もう売れんない<笑>逆になんでこんなに今まで活動してたのにトーク番組出てこなかったんだろうって不思議なぐらい多分その番組次にまた呼ばれてますもんねそうですそうですそうです、ね、呼ばれてますそっからもう出倒してますもんねいやもうそうそうなんですよえそれが2年前ぐらいですか2年前ぐらいですかね今だってね爆笑問題の隣にいるもんねそう<笑>でも本当にそれが見えるぐらいめちゃめちゃ喋ってましたねいやすげえなあなんか女性タレントの前って逆にこれがイメージダウンになるかその人にとって得にならないかもしれないからとかいろいろ考えちゃうんだけどファーストサマーウイカは大丈夫な気がしちゃう、うんね、そうですね、芯強そうですもん。うん、あとは、うん、うーん、まあ、でも、みんなやっぱり、それぞれ。二千五年だったら、良かったのに、みたいな。<笑>めっちゃいますよ、やっぱ、みんな一生懸命だから。ね、なんか、空気が違くなりましたよね。それはすげえわかる。本当、コロナになって、みんな。なんか、視聴者からの、薄い怒りを感じるでしょその、鬱屈の怒り。だから、なんか、こう。バラエティーやってても、地雷の中でやってる感じちょっとありますよね。いや、本当そうですよね、うん。だから私とかは、できるだけ、こう、なんですかね、フリートークがない番組。を結構主に今やってるというか、うん、メインゲストではないんですよ、そもそも、うんうんうん、私自分がメインゲストになると、なんか余計なこと言っちゃうんで。うん、で、私にも別に、あのファンがいないんでね、ベースは。<笑>本当にこれは私ファンはいないんですよ。あ、うん、別にアイドル出身なわけでもないですし。あそうか母体のファンがない。そうそう、うん、あの。いいなな状態での炎上って最悪なんですよ<笑>マジで誰も守ってくれない炎上ししたことあります<笑>ないです<笑>あの誰かしらはかばってくれるもんねそうなんですよ、うん、ファンがいないからできるだけ炎上したくないんですね。うん、なるほどっていうのがあって私がやっぱ自分でそのメインゲストとかになるとやっぱり面白がってとか余計なことをサービスで喋っちゃって、うんうんうん、ちょっと炎上するのを。うん嫌なんで、うん、今朝の番組をそれこそ川島さんの朝の番組の火曜日をやらせてもらってるんですけど、うん、はい2時間もう口角上げてニコニコしてできるだけ炎上しないようにやってる中でのこの佐久間さんの質問が嫌だなと思って、うん、<笑>だ真逆だと思って、ね、真逆だなと思ってはまんなかった MC はとか言いたくないなと思ってなるほど、ね、<笑>いや言いたくないことは言わなくていいんですよ別にもともと本当にこのアシスタントのこと聞きたいわけだから<笑>そんなわけないんですからこの関係はもう,<笑>はうじゃああれどうなんですかねそのハマんなかった MC って誰なんですか<笑><笑><笑>でもこれはでも別にあの実名出しても構わないと思ってるんですけど、うん、ハマんないっていうのはタレントの問題だと思ってるんですよ、うんあのハマりに行けばいいだけだからそうどうしたらハマれるかを考えればいいだけだ,だって MC はずっとそれでやってんだもんねそうなんです、うん、そうなんですなのでじゃあなどうしたらハマれるかって考えたいなと思ってる中ですごい大変だったのは島田紳介さん<笑>なるほど島田紳介さんは本当に興味があるタレントとないタレントがすごい激しかった気がして当時ああでもいじる人といじらない人はっきりしてたかもしれないで,す、ね、でもどうしたらこの人にハマれるんだろうと思って島田紳介さんにハマってるであろう芸能人の一覧を出して、はい、その人たちとの絡みをずっと見るわけですよ親で。えー、あもうじゃあもうちゃんとした勉強と努力ってこと、ね、いやもうで、うん、勉強かわかんないですけど、うん、島田紳介さんにハマった方が絶対いいから、うん、だって、ね、たくさん仕事あるんで,、ね、そうで,すそうで,すで結局あの編み出したというか紳介さんって自分の。話もしたい MC の人なんです、うん、ああ、なるほどそうゲストの話も聞きつつ自分が最近起こった面白話もしてくれる人なんですそうだそうだそうなんですよじゃあ、うん、これの話のきっかけになればいいんですよ<笑><笑>ちゃんとした対策こんな,こんな
話し合い嫌ですよ<笑><笑>こうなっちゃうのが嫌なんですかいやいや俺もはっと思いましたよいやいやでしんすけさんって結構アホな人が好きなんですよそうですねアホやなお前っていう人が好きだから自分がアホだっていうことをまあもともとそのおバカなんで,、ねでね、自分がおバカでアホだっていうことをこのしんすけさんに伝えていかなきゃいけないまだヘキサゴンとかも始まってないんですよそうかそうかヘキサゴンだったらクイズがあるからきっかけができちゃうねそうですそうです,うですおバカなとこは披露できるんですけど、うん、フリートークの中で、うん自分がこうおバカっていうのをどうやったらしんすけさんにこう教えることができるんだろうと思ってすっごい安易な考えなんですけどめちゃめちゃギャルメイクしてすごいいじりやすい明らかにいじれるであろうなんかワンポイントの小物をつけてったりしたなるほどもうクイズの間違いと同じぐらいのきっかけをもう外見で作ってそうですそうですだからしんすけさんの番組だけつけまつげになんか鳥の羽みたいのつけてって。なんやねんこれなっとけ<笑>アホやなねえこいつアホでしょって言って、うん、それはこないだもね<笑><笑>よかったアホのワンクッションいけたって毎回思うんですよいやーそっかだから何を喋ろうってうよりも自分の喋ることなんてもう最悪どうでもよくて、まあ、確かにかなわないですからねそうです、うん、しんすけさんにつなげれれば、うん、オンエアはされるわけじゃないですかうわ映ればいいんですよ、うん、もうしんすけさんの番組に、うん、だからめちゃめちゃでかいボンボンとかつけて<笑>頭よりでかいやないかお前アホやなアホといえば<笑><笑>いやそれが私の仕事だと思ってたんです面白すぎる<笑>その時って大体勝俣さんとかいらっしゃった感じですかいますいますだし、うん、あとはすごい共演多かったのはザキヤマさんあーそっかザキヤマさんだからすごい人なんですよ、うん、ずーっといるでしょ本当だあちこちオードリーやってて、はい、大阪から来た芸人が最初に心折れるのって全員ザキヤマさんなんですよそういや本当にザキヤマさんと仕事した時に通用しねえってなってなんだこいつと思ってみんなえっと、ザキヤマさんと違う戦い方を模索してキャラをやるってみんなそうなんですって私ザキヤマさんのすごいとこってロケも MC もできるとこだと思うんですよ大体あ,、はいはいうん、いいあのクラスになると MC になっていくじゃないですかです、ね、MC になるとロケって行かないじゃないですか,かでその代わりにあのロケに行った若手の方たちがなんか面白い部位作るじゃないですか、はいはいでもザキヤマさんは MC もしてあの柴田さんがいるから MC も成り立つんですよ。ああで,、ね、で V 振ったらザキヤマさんがめちゃめちゃ破天荒なロケしててああああボケボケ回しのロケそう両方できるっていうのはやっぱすごい人たちなんだなって思いますああザキヤマさんの本当の部分っていうのを全然見たことないなと思ってあ多分ね僕らも見たことないです多分そうですよ、ねえー、矢作さんとか若林くんとゴルフに行く車の時だけ話すらしいんですよ。ああへー<笑>すごいそこだけらしいですよ「あのニュースあれだよね」とかっていうふうに言うでその時のコメントもめちゃくちゃ的確なんですってそうあの人ほんと細かいんですほんと細かいでもそれを全部封印してテレビではやんないっていう決めてるんですめっちゃ細かいですなんか20年前ぐらいにご飯にあのレギュラー番組何本か一緒にやってて、うんうん、ご飯に行った時に私がゴリゴリのブランドの長財布を持ってたんですよ、うんうんうん、いやちなっちゃんねそれねやめた方がいいと思うよえやっぱ外見がすごい派手だから、うん、意外とこの子お財布地味なんだっていう、うん、やっぱギャップ作ってかないと<笑>めちゃめちゃ親みたいな注意されて<笑>いややっぱちなっちゃんからその財布出ちゃうとあちなっちゃんなんだなって思っちゃうからなるほどやっぱそういうギャップだよねみたいなことをなんかすごい普通のトーンで言われて、うん、チーフマネージャーじゃないですか。<笑><笑>大変だったというかハマるまで時間かかったというかのはしんすけさんだったけどとにかくハマった MC って誰だったんですか私、うん、私がハマった MC、うん、いやそれは本当わかんないかもしれないああ、あんなに出てたのに復帰して復帰して今五年目です五、ね、年目じゃないですか、はい、で復帰する前とほとんど仕事量が変わってない感じで、はい、僕らわかる見てるんだけどそん時も MC 全然違うでしょあ、でも確かにえっと私がその休む前の時にひな壇がフットボールアワーさんとか,あ,かあとだから有吉さんとかじゃないですかその人たちが復帰したら全員 MC になってて,てはいその時はどういう感じであ,うあ久しぶりですってぐらいで大丈夫だったんですか一緒にひな壇にいた人たちなんで、うんうん、すごい気持ちを分かってくれて MC に行ってるなって感じましたけどねああ今までの MC って即売れて MC がほとんどだもんね,そうそうですねひな壇とかやってなくてそうやってない人が多くて、うんやってるからこそ、うん、これ振られたら嫌だろうなとか、うん、あこの感じ今、うん、なんか振ってほしくないんだろうなっていうのが多分分かる人たちなんですよね、うん、今 MC やってる方たちってそれこそフットボールアワーの後藤さんとかって、うん、一緒にひだ壇に行った時は
もうめちゃめちゃもうなんなん戦いだったわけですよ、うんうん、なんか俺も俺も認められなあかんねんみたいな人だから、うんうんうんうん、正直あんまり痛くないですけどひな壇で助けられたこと一回もないんですよ。<笑><笑>だからそうもう先にいいコメント言っちゃうからじゃあそうですで、うん、私が言っても誰もフォローしてくれないみたいな、うんうんうん、だからもうすごいなんかあ今日もなんか変な感じになっちゃったな私のコメントでっていつもへこみながら、うん、けど戻ったらフットボールアーの後藤さんが MC になってて、うん、私が言ったことを全部救い取ってくれて、うん、あこの人 MC 向きだったんだ<笑><笑>あ MC としてはもう本当余裕があるけど、はい、あの頃は結果出さなきゃいけないから<笑>その多彩なテクニックを全部一人で使ってたからそうそうなんだからそういうのはすごい感じましたねあ MC 向きの人っているんだなやっぱりと思ったりえ今佐久間さんがこれから絶対ひな壇来るなって思ってる芸人さんって誰なんですかそうだなニューヨークも普通に売れたしなうん、えー、意外にできんなーってやっぱしやってて思うのはラランドとウエストランドへえ、うん、何の企画出してもあのサーヤはしっかりやるしまああと、まあ、MC まで行ってほしいけど行くだろうなって勝手に思ってるのはあのうーん。言いたくねえな。なんでですか。<笑>私結構言いましたよ。いろいろ。いや、いや、森田ですよ。森田。<笑>あ、森田さん。やどの仕事も結果出して、M. C. までやって、ユーチューブも面白いし。企画力もあるし。でもね、言いたくないんですよね。なんでですか。いいじゃないですか。いや、いや俺、はい、こう自分で言うのもあれだけど、まあ、たまたまなんだけど、はい、おぎやはぎ劇団一人とかバナナマンで仕事してて。全員売れて、新しく番組作りましょうよって言った時に。俺千鳥と番組始めてでオードリーと番組始めてハライチと番組始めてるんですよ。あすごいでたまたまね本当仕事した人みんな売れててうわ見る目あるみたいになってるんだけどそのやっぱみんなほら可愛いじゃないオードリーも千鳥もみんな。はいはいうん森田だけやっぱ汚いから汚くない汚くない面白いと思ってんだけど<笑><笑>アシスタントはだからえっ、ー、とや,やんなくていいっていうだから逆にやんなくていいけど、うん、やるバージョンの時の、うん、じゃあ一応やるとしたらなんか女感がない子がいいですよねなるほどなんかやっぱそこをずっと見ちゃうんですよえこの子なんでこんな事務所ちっちゃいのに<笑>ここにいるんだろう。そこまで見る人はそんなにないけど、<笑>まあまあまあまあ、わかるわかる。私だけが事務所も調べて。うんうん、だから本当そう考えると、その佐藤しおりさんとかってすごいですね。すごい。本当すごいです。ね、うん、なんかこう、あ、いて。誰も何にも、その疑問を抱かないけど、番組はプラスになってる。し。可愛い,いし。可愛い,いし。で、さっしーとかも、女感ないじゃないですか。うん、ない。誰かの隣にいようが、うん、あれっていう感じが全くないじゃないですか。みちょぱもそうですよ。誰かの横にいても、M. C. にこびてない人の方がいいってことですね。そうなんですけど、それの流し入れてない新人バージョンってややこしくないですか。うん、ああ、なるほど。流し入れてないやつの急な、うん、佐久間さん何言ってるんですか。うん、っていう声いりますっていう。っ確かにね、その一歩、今日その、あの鶴瓶さんに松島さんがタメ口使うみたいなやつは。<笑>松島さんだからいいけど、<笑>そうそう知らねえやつがおい、鶴瓶、鶴瓶さんって言い始めたらわけわかんないですもんね。相当。まとえてないとやっぱ無理難しいですよね。そうだわ。っていうところで私は究極いらないんじゃないかっていう。今は難しいんじゃないかってことね。うん、だったら佐久間さんが何かをプロデュースし女性タレントをプロデュースしてその子が売れるまでみたいなことをやった方が面白いなと私は。もう本気でこの子見つけて売れるタレントを探しますとかって言った方が潔いってことね。でその子が羽ばたいてた時にすごいって思います。マジで。あの雷が落ちたような気持ちです。<笑>本当にこれはやんなくていいって言われました。アシスタント。うん。雷が落ちたような話です。<笑>普通に進むと思いました。こういう子がいいと思いますよみたいな。今まで売れてきた人を見た中の人はこういう人でしたよぐらいの感じのことは言ってくれるかなと思ったんだけど、あ,あのいらないと思いますから言ってもらったのはすごい雷が落ちる思いで、俺はねありがたいですよ俺は、えー。本日はありがとうございます。<笑><笑>何の役にも立たない。いやいやめちゃくちゃ面白かった。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。いやすげえ勉強になった。いやいやいや。やっぱ若狭さんに聞いてよかった。何よだアシスタントね。<笑><笑>